ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சஞ்சனா சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சப்பாத்திக்கு ஏத்த ஒரு சைட் டிஷ் தாங்க ராஜ்மா கிரேவி ரெட் பீன்ஸ் கிரேவினோ சொல்லலாம் கிட்னி பீன்ஸ் கிரேவினோ சொல்லலாம் நான் போடுற வீடியோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுவரை இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் பிரஸ் பண்ணா நான் போடுற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இதுதாங்க ராஜ்மா இத வந்து ரெட் பீன்ஸ்னா சொல்லுவாங்க கிட்னி பீன்ஸ்னா சொல்லுவாங்க இது ஒரு விதமான லெக்யூம் தாங்க இது வந்து நான் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் தண்ணியை கழுவி ஊற வச்சனால இப்ப இந்த தண்ணியோட நான் குக்கர்ல போட்டு வேக வைக்க போறேன் இப்ப இது கேட்டது அளவுக்கு தண்ணி இதுல ஊத்திக்கலாம் நம்ம அந்த ஊற வச்ச தண்ணியிலேயே செய்யும் போது சத்து அதிகம் இந்த தண்ணியை வந்து நான் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் கிரேவிக்கு இதுல தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இத ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாத்திரலாம் மூணு பெரிய வெங்காயம் அரைச்சி பேஸ் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பெரிய தக்காளி அரைச்சி பேஸ் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பில கொத்தமல்லி கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சின்ன ஸ்பூன்ல பட்டை லவங்கு மராத்தி மெட்டி சீரகம் சோம்பு நம்ம பிரியாணி இலை கூட போடுறது இருந்தா போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் காஞ்சதுமே எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஒருத்தர் அதிகமாக சாப்பிட்டுவீங்க ஒரு ஒருத்தர் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவீங்க நான் வந்து நார்மலான அளவுக்கு தான் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சீரகம் பெருஞ்சீரகம்லாம் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிடலாம் சோம்பு போட்டாச்சு சீரகம் மராத்தி மூக்கு லவங்கம் பட்டு மசாலா கரம் மசாலா ஐட்டம் வந்து கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுனால பிரியாணி இலைலாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சதுமே வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிட்டேன் நம்ம இப்போ செய்ய வேண்டியது என்னென்னா நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணும் இந்த கிரேவிக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதே நம்ம அந்த வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்குறோமோ அதுதாங்க டேஸ்ட்டி வர்றது ஏன்னா நான் நாட்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் நாட்டு தக்காளி வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லா அதை வதக்குனா தான் அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லைனா வந்து நமக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிங்க அவங்க இந்த ரெட் பீன்ஸில் வந்து நமக்கு கால்சியம் மெக்னீஷியம் ஒரு வெஜிடபிள்ஸில் நம்ம சாப்பிட்றப்ப என்னென்ன நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த கிட்னி பீன்ஸில் இருக்குது அயன் சத்து அதிகமாக இருக்குது மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் வந்து வெறும் பிளைன் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து காரம் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் சின்ன ஸ்பூன்லேயே ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சின்ன ஸ்பூனில் சின்ன ஸ்பூன்னா நம்ம ஸ்பைசஸ் ஐட்டம்லாம் போட வச்சிருப்போம்னு அந்த ஸ்பூன் இந்த பொடி ஐட்டம்லாம் போடுற எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன ஸ்பூனில் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்குங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு நான் கழுவி ஊற வச்சனால அந்த தண்ணியை ஊற்றி தான் வேக வச்சேன் ஸோ இந்த தண்ணி இந்த பருப்பை நான் கிரேவிக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகணும் கலர் நான் போடும்போது பிங்க் கலரில் இருந்தது இப்போ பாருங்கள் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கலரு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம அந்த டொமேட்டோ எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த கிரேவி வந்து நான் காலேஜ் படிக்கும் போது என் ஃப்ரெண்டு பவித்ரான்னு ஒருத்தவி இருக்கா அவ தான் எடுத்துட்டு வருவான் சப்பாத்தியும் இந்த கிரேவியும் தான் காலேஜ்க்கு அவர் ரெகுலராக கொண்டு வர்றது அவ சொல்லி கொடுத்து நான் அப்போ கற்றுக்கிட்டது அப்போ நான் செய்யும் போது அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒழுங்காக வரல நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகுது ப்ராக்டிஸ் ஆகுது தான் நல்லா வந்தது ஒழுங்காக வராது காரணம் என்னென்னா நான் நல்லா வெங்காய தக்காளி வதக்காமல் விட்டுருவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு நல்லா கற்றுட்டு அடுத்தடுத்து நல்லா அந்த வெங்காய தக்காளி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா வந்துச்சு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இன்னும் நல்லா வதக்கணும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த கிரேவி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி சப்பாத்திக்கு இந்த சைட் டிஷ் தான் கேட்பாங்களே நல்ல
குழந்தைங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கருவேப்பிலை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கடுகு எண்ணெயில் போட்டு தாளிச்சோன்னா கருவேப்பில வாசனை வந்து வேற மாதிரி டேஸ்ட்டை கொண்டு வந்துடும்னா கருவேப்பில வந்து இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வெங்காயம் வதக்கும் போது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் நான் மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டேரெக்டாக எண்ணெயில் போட்டு தாளிக்காதீங்க கருவேப்பிலையோட வாசனை வந்து அந்த மசாலாவோட வாசனையும் எடுத்துடும் இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நான் ரெட் பீன்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து குக்கரில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்தக்காளி இந்த கிரேவிக்கான உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மசாலா ஐட்டம் போட்டுடலாம் மல்லிப்பொடி கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் இது மல்லிப்பொடி தனியா பொடினும் சொல்லலாம் கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் இந்த ஸ்பூனில் தான் எல்லாமே ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் மொத்தமாக கொட்டிடலாம் இப்போ நல்லா இந்த பொடியோட வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பொடியில் பச்சை வாசனை இருக்காது சாரி நல்லா வந்து இது வந்து கிரேவியோட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்குங்க செய்யும் போதே நல்ல வாசனை வருது நல்லா வதக்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த மசாலா ஐட்டமை இப்போ நம்ம பயிரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கிட்னி ஷேப்பில் இருக்கிறனால தான் பெரிய கிட்னி பீன்ஸில் சொல்லுவாங்க இது வந்து பிங்க் கலர்லேயும் கிடைக்கும் ரெட் கலர்லேயும் கிடைக்கும் அரை கிலோ வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் வருது இப்போ இந்த சீசனில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சா கூட கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் எடுத்து வச்சிருக்க அந்த தண்ணி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி பற்றலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டுருங்க இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது ஏன்னா நம்ம நல்லா அந்த கிரேவியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்குறனால வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ பிளேட் போட்டு மூடிடலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா கொச்சிட்டு இருக்கு ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுக்கலாம் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா சுண்டிருக்கு கிரேவி ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லித்தூள் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கலரி விட்டு செம்ம வாசனையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது டேஸ்டியாக இருக்குது இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சுவையான ராஜ்மா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏற்கனவே உங்களுக்கு செய்ய தெரியும்னா நீங்கள் எப்படி செய்வீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் செஞ்ச மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்ன ஏதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க ப்ளீஸ் மறக்காமல் ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங்க